আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ড্রাফি এডুকেশন সেন্টার আই এম এয়ার রনি আর টুডে আই হ্যাভ বিন অ্যাপিয়ার বিফোর ইউ উইথ আ নিউ ভিডিও অ্যান্ড দিস ভিডিও ইজ বাউট সাফিক্স প্রিফিক্স তো সাফিক্স প্রিফিক্স তোমাদের অনেকের কাছে হয়তো বা কঠিন একটা টপিক তো এই টপিকটা তে তুমি যদি ভালো করতে চাও তাহলে আজকে এই ভিডিওটি শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তাহলে অবশ্যই আমি মনে করি যে তুমি আজকের পর থেকে সাফিক্স প্রিফিক্স তোমার আর ভুল হবে না আজকের পর থেকে তোমার সাফিক্স প্রিফিক্স আর ভুল হবে না সাফিক্স প্রিফিক্স এত সহজ এত সহজ একটা টপিক ঠিক আছে তারপরে তোমরা অনেকেই সাফিক্স প্রিফিক্সের নাম শুনলে ঘাবড়িয়ে যাও হ্যাঁ তো আজকে আমি তোমাদেরকে সাফিক্স প্রিফিক্স ইনশাল্লাহ ইজি করে দেব ওকে তো যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর যারা করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ওকে তো মূল আলোচনায় কে কোথা থেকে দেখছো অবশ্যই কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে জানিয়ে দাও चेस्टा कर पर शब्द जो है रूट वार्ड रूट वार्डर पर शब्द जो है से बोली साफिक्स बोली और आगे ये रूट वार्डर आगे जो को शब्द जो है आगे जो जो है तेल प्रिफिक्स बोली और जो साफिक्स प्रिफिक्स दुईटाई है साफिक्स प्लस प्रिफिक्स साफिक्स प्लस प्रिफिक्स जो दुईटाई है तेल बोध बोली ঠিক আছে সাফিক্স আর প্রিফিক্স যদি দুইটাই হয় মানে সাফিক্সও হইল প্রিফিক্সও হইল ওইটা হচ্ছে বোধ মানে বোধ মানে কি উভয়টি মানে সাফিক্স ও প্রিফিক্স ওকে আচ্ছা এখন ধরো সাফিক্স বা প্রিফিক্স তুমি যেটাই করতে চাও সাফিক্স করতে চাও বা প্রিফিক্স করতে চাও তোমাকে চারটা পার্শ অফিস পিস জানতে হয় হ্যাঁ চারটা পার্শ অফিস পিস ভালো করে তোমাকে জানতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই নাউন জানতে হবে নাউনের পরে কি আছে নাউনের পরে অ্যাডজেকটিভ জানতে হবে ভালো করে হ্যাঁ তারপরে তোমাকে কি জানতে হবে ভার্ব জানতে হবে এবং ফাইনালি অ্যাডভার্ব এই চারটা পার্স অফিস পিস যদি তোমার দখল থাকে এই চারটা পার্স অফিস পিস যদি তুমি বুঝতে পারো তাহলে অবশ্যই তোমার জন্য সাফিক্স প্রিফিক্স একদম ইজি সাফিক্স প্রিফিক্সটা তোমার একদম ইজি যদি তুমি এই চারটা পার্স অফিস পিস সম্পর্কে বেসিক কিছু ধারণা যদি তোমার থাকে ওকে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে এই যে সাফিক প্রিফিক্স করতে গেলে নাউন লাগে হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে যেহেতু সাফিক্স মানেই হচ্ছে কি যে রুট ওয়ার্ডের পরে যেমন এইখানে দেখো রুট ওয়ার্ডটা মানে কি মূল শব্দ এখানে দেখো হচ্ছে ফ্রি ব্র্যাকেটে কি দেওয়া আছে ফ্রি দেওয়া আছে এই ফ্রিটা হচ্ছে তোমার রুট ওয়ার্ড তো এটা অবশ্যই সাফিক্স করলে পরিবর্তন হয়ে যাবে অর্থাৎ ব্র্যাকেটে যে শব্দটা তোমাকে দেওয়া আছে ব্র্যাকেটে তোমাকে যে শব্দটা দেওয়া আছে এই শব্দটা অবশ্যই যেটা আছে এটাই থাকবে না এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সেটা সাফিক্সই হোক আর প্রিফিক্সই হোক এখন কথা হচ্ছে য কখন তোমার সাফিক্স হিসেবে নাউন করতে হয় হ্যাঁ এই রুট ওয়ার্ডটাকে কখন নাউন করতে হবে নাউন করতে হবে যখন তোমার ওই রুট ওয়ার্ডটা কোনো সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করবে যখন তোমার ওটা সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করবে তখন তুমি রুট ওয়ার্ডটাকে নাউন করে দিবা রুট ওয়ার্ডটাকে নাউন করার জন্য কি করতে হবে তোমাকে এই যে এই যে সাফিক্সগুলো এগুলো যোগ করতে হবে হয় এন সি ই কিংবা আই এন জি কিংবা এ এল কিংবা স্যাশন ডাবল এস আই ও এন তারপরে আই ও এন ডি ও এম ডম নেস শিপ হুট আর বা ইয়ার সি ওয়াই আই এস এম ইউ আর ই জ্যাশন আচ্ছা এই শব্দগুলো যদি কোনো ডিকশনারিতে তুমি সার্চ করো যে কোনো ডিকশনারিতে তুমি সার্চ করো এইগুলার কোনো অর্থই তুমি খুঁজে পাবে না কারণ এগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ নাই বাট এটা যখন একটা ওয়ার্ডের শেষে ওয়ার্ডের পরে যোগ হয়ে যায় তখন তার এটার অর্থ হয়ে যায় তো এখানে দেখো যখন তোমার রুট ওয়ার্ডটা কোনো সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করবে রুট ওয়ার্ডটা যদি তোমার সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করে তখন ওই রুট ওয়ার্ডটাকে তোমার অবশ্যই নাউন করতে হবে আর নাউন করার জন্য আমাদের এই সাফিক্সগুলোই দরকার 
নাউন করার জন্য আমাদের এই সাফিক্সগুলো দরকার এখন দেখো যে এখানে আছে ফ্রি এটা দেখো যেহেতু শূন্যস্থানের প্রথমে এই শব্দটা আছে শূন্যস্থানের প্রথম তাহলে এটা একটা সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে কিংবা এটা ভার্বের আগে আছে তার মানে এটা একটা সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে যেহেতু এটা একটা সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে তাহলে অবশ্যই এটাকে তোমার একটা নাউন করতে হবে তো ফ্রিকে যদি আমরা নাউন করি তাহলে আমরা এটা নাউন কী লিখতে পারি ফ্রিডম ফ্রিকে যদি আমরা নাউন করি এটা নাউন আমরা কী লিখতে পারি ফ্রিডম তো এখানে আমরা ফ্রি থেকে এটাকে কী বানিয়ে দিলাম ফ্রিডম বানিয়ে দিলাম ঠিক আছে ফ্রি থেকে আমরা এটাকে ফ্রিডম বানিয়ে দিলাম হয়ে গেল আমাদের সাফিক্স কেন হইলো এরকম কারণ এইটা এই ফ্রি যে এই শব্দটা প্রথমত প্রথমে সেন্টেন্সের প্রথমে থাকার কারণে এটা একটা সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে এর জন্য এটাকে নাউন করতে হবে তো ফ্রি এর নাউন কি ফ্রিডম ফ্রি এর নাউন কি ফ্রিডম ঠিক আছে ওকে এখন উই শুড রিমোভ ড্যাশ ইলিটারেট ফ্রম আওয়ার সোসাইটি তাহলে এইখানে রুট ওয়ার্ডটা আছে কি ইলিটারেট তো এই যে ইলিটারেটটা আছে এটাকে চেঞ্জ করতে হবে আচ্ছা এখন দেখো উই শুড রিমোভ ইলিটারেট ফ্রম আওয়ার সোসাইটি এইটা কিন্তু অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে এটা কিন্তু অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে তো আমরা কি জানি যে ভার্বের আগে যা থাকে তার সাবজেক্ট আর ভার্বের পরে যা থাকে তা কি অবজেক্ট তো এখানে দেখো দুইটা ভার্ব আছে সেই দুইটা ভার্ব কি কি একটি দেখো শুট একটি দেখো শুট আর একটি হইছে রিমোপ একটি শুট আর একটি রিমোপ তো এই এটা একটা ভার্ব এই শুটটা হচ্ছে মডাল ভার্ব আর রিমোপ হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্ম মানে ভার্ব ওয়ান তো এই দুটা ভার্ব তো ভার্বের আগে যা থাকে তা হচ্ছে কি সাবজেক্ট ভার্বের আগে আসে এটা একটা সাবজেক্ট আর ভার্বের পরে যা থাকে সেটা কি অবজেক্ট তো এটা কিন্তু তুমি অবজেক্ট হিসেবে করতে চাও তাহলে এটা একটা নাউন বানাইতে হবে ঠিক আছে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হইতে হলে অবশ্যই শর্ত কি একটা নাউন হইতে হবে তো ইলিটারেট এই যে ইলিটারেট এই ইলিটারেট শব্দটার নাউন কি অবশ্যই ইলিটারেসি অবশ্যই এটা নাউনটা কি ইলিটারেসি ইলিটারেসি ঠিক আছে ইলিটারেসি ইলিটারেসি ওকে তো এই যে ইলিটারেট শব্দটা ছিল রুট ওয়ার্ড তো এটাকে তুমি কি করলা ইলিটারেসি বানাই দিলা ঠিক আছে যেহেতু এটা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে এই জন্য এটাকে তোমাকে নাউন করতে হবে তো ইলিটারেটের নাউন কি ইলিটারেসি তাহলে উই শুড রিমোভ উই শুড রিমোভ ইলিটারেসি ফ্রম আওয়ার সোসাইটি উই শুড রিমোভ ইলিটারেসি ফ্রম আওয়ার সোসাইটি আমাদের সমাজ থেকে কি দূর করতে হবে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে আচ্ছা এখন সাফিক্স হিসেবে কখন অ্যাডজেক্টিভ হয় যখন তুমি শূন্য স্থানের পরে একটা নাউন পাবা শূন্য স্থানের পরে যদি একটা নাউন পাও তাহলে বুঝবা যে সেখানে তোমাকে অ্যাডজেক্টিভ বসাইতে হবে সাফিক্স হিসেবে অ্যাডজেক্টিভ বসাইতে হবে সাফিক্স হিসেবে যদি তুমি রুট ওয়ার্ডের সাথে অ্যাবল ফুল আই এন ই এস টি ইএস টি আর ই আর আই এন জি আই সি এগুলো যোগ করে দাও তাহলে সেটা অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যায় সেই ওয়ার্ডটা কি হয়ে যায় অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যায় তো অ্যাডজেক্টিভ তুমি কখন ব্যবহার করবা যখন শূন্য স্থানের পরে একটা নাউন পাবা শূন্য স্থানের পরে যখন একটা নাউন পাবা তখন সেটা অবশ্যই কি হবে অ্যাডজেক্টিভ হবে যেমন সাপোজ এখানে দেখো যে বাংলাদেশ ইস এন বাংলাদেশ ইস এখানে এন না হয়ে এ হইতো যাই হোক ওকে তো বাংলাদেশ ইস এ রিভার কান্ট্রি বাংলাদেশ ইজ এ রিভার কান্ট্রি তো এখানে তোমাকে রুট ওয়ার্ড হিসেবে কী দেওয়া হয়েছে রিভার দেওয়া হয়েছে এখানে রুট ওয়ার্ড হিসেবে দেওয়া হয়েছে রিভার এখন দেখো শূন্য স্থানের পরে এখানে যে শূন্য স্থান এই শূন্য স্থানের পরে একটা নাউন পাওয়া গেছে এই যে কান্ট্রি এটা একটা নাউন আমরা জানি কোনো কিছু নাম বুঝাইলে ওইটা কি হয় নাউন হয় তো এখানে যেহেতু শূন্য স্থানের পরে নাউন পাওয়া গেছে তাহলে শূন্য স্থানের এই যে অংশ এই অংশে তোমাকে অবশ্যই এটাকে অ্যাডজেক্টিভ করতে হবে তো বাংলাদেশ ইজ এ রিভার কান্ট্রি তো রিভারকে যদি অ্যাডজেক্টিভ করি রিভারের অ্যাডজেক্টিভ কী দাঁড়ায় রিভার আইন অর্থাৎ রিভারের সাথে যদি আমরা আই এন ই যোগ করে দিই রিভারের সাথে যদি আমরা আই এন ই যোগ করে দিই তাহলে এটা কি হয়ে গেল রিভার আইন মানে নদীময় তো বাংলাদেশ একটি নদীময় দেশ ঠিক আছে এটা যে অ্যাডজেক্টিভ হয়েছে সেটা আমরা কীভাবে বুঝবো যদি আমরা কেমন দেশ বলি কেমন দেশ বাংলাদেশ কেমন দেশ নদীময় দেশ তাই না বাংলাদেশ একটি নদীময় দেশ তো
তো এখানে কেমন দ্বারা প্রশ্ন করলেও কি পাওয়া যায় অ্যাডজেকটিভ পাওয়া যায় তাছাড়া সহজ ট্রিক্সটা তোমাদের জন্য কি যে শূন্য স্থানের পরে যদি একটা নাউন পাও তাহলে সেক্ষেত্রে সেখানে অবশ্যই কি বসবে অ্যাডজেকটিভ বসবে আমরা আরও একটি এক্সাম্পল দেখব ওকে তো দেখো এখানে আছে কি দি রোজ ইজ এ বিউটি ফ্লাওয়ার দি রোজ ইজ আ বিউটি ফ্লাওয়ার তো এইখানে দেখো এইখানে কি আছে বিউটি আছে কি আছে এখানে বিউটি আচ্ছা এটা তোমার রুট ওয়ার্ড এই রুট ওয়ার্ডের পরে দেখো শূন্য স্থানের পরে কি আসিল এই ফ্লাওয়ার এটা একটা কি নাউন এটা একটা কি নাউন এটা শূন্য স্থানের পরে দেখ নাউন পাওয়া গেছে এখানে দেখো একটা নাউন পাওয়া গেছে তাহলে এইখানে কি হবে অবশ্যই একটা অ্যাডজেকটিভ হবে তো এখন বিউটি এর অ্যাডজেকটিভ কি বিউটি এর অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে কি বিউটিফুল বিউটি এর অ্যাডজেকটিভ কি বিউটি ফুল তো এই শূন্য স্থানে আমাদের এখন কি বসাইতে হবে বিউটিফুল বসাইতে হবে দি রোজ ইজ আ বিউটিফুল ফ্লাওয়ার দি রোজ ইজ আ বিউটিফুল ফ্লাওয়ার কেন এটা বিউটিফুলই বানাইলাম এটা এই জন্যই বানাইলাম কারণ শূন্য স্থানের পরে আমরা একটি নাউন পাইছি শূন্য স্থানের পরে যখন নাউন পাবা তখন সেটাকে অ্যাডজেকটিভ বানাইতে হবে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এরপর আমরা যাচ্ছি তিন নম্বর ভার্ক ভার্ক মানে কি কাজ করা বুঝাবো সাবজেক্টের পরে শূন্য স্থান থাকলে সেখানে অবশ্যই কি বসে ভার বসে সাবজেক্টের পরে শূন্য স্থান থাকলে কি বসে ভার বসে কোনো রুড ওয়ার্ডের সাথে যদি তুমি এস অনেক সময় এ যোগ করা লাগতে পারে বা ইএস আইএস ইএন ইএনএস এগুলো যোগ করলে সেগুলো ভার হয়ে যায় ঠিক আছে হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে এখানে দেখো আছে যে মিস্টার রহমান টিচ আচ ইংলিশ মিস্টার রহমান টিচ আস ইংলিশ এখন টিচ মানে কি শিক্ষা দেওয়া কাউকে পড়ানো হ্যাঁ এটা হচ্ছে শিক্ষা দেওয়া বা কাউকে পড়ানো তো এটা নিজেই তো একটা ভার এটা নিজেই কি একটা ভার তো তুমি এখানে দেখো যে এটা নিজেই ভার আছে বাট এটা কি তাহলে এটা তুমি কি করবা যে সাবজেক্টের পরে যদি শূন্য স্থান থাকে তাহলে সেটা ভারবি তো আছে টিচ তো ভারবি তাহলে এখানে আর কি পরিবর্তন হ্যাঁ এইখানে একটা জিনিস পরিবর্তন আছে কারণ মিস্টার রহমান সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার মিস্টার রহমান যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আমরা জানি কি যে সাবজেক্ট যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় এবং সেটা যদি বর্তমান বোঝায় তাহলে ভার্বের সাথে অ্যাস বা ই এর যোগ করতে হয় তো এইখানে জাস্ট তুমি কি করবা এইখানে এই যে ভার্বটা আছে এটা নিজেই একটা ভার সাবজেক্টের পরে শূন্য স্থান থাকলে সেখানে ভার্বি হয় সেখানে অন্য কিছু হয় না তো ভার্ব হয় তো এটা যেহেতু একটা এটা ভার্ব আসেই বাট এখানে একটা কাজ কি যেহেতু সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এটা সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হওয়ার কারণে ভার্বের সাথে জাস্ট কি যোগ করতে হবে এস বা ইয়েস তো সি এ এস থাকার কারণে এখানে ই এস যোগ করতে হবে তো এখানে টিস থেকে হয়ে গেল টিচেস টিচ থেকে হয়ে গেল কি টিচেস তাহলে মিস্টার রহমান টিচেস আস ইংলিশ মিস্টার রহমান টিচেস আস ইংলিশ ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো যে হি স্টাডি রেগুলারলি হি স্টাডি রেগুলারলি হ্যাঁ এখানে আছে কি হি স্টাডি রেগুলারলি তো তুমি এখানে দেখো যে এখানে আছে হি ঢ্যাস স্টাডি রেগুলারলি তো এখানে দেখো যে এখানে সাবজেক্টের পরে শূন্য স্থান আছে সাবজেক্টের পরে শূন্য স্থান থাকার কারণে এটা ভার্ব হবে তো এখন স্টাডি তো নিজেই একটা ভার্ব স্টাডি কি নিজেই একটা ভার্ব এখন কথা হচ্ছে তাহলে এখানে তোমার কাজ কি এখানে কাজ হচ্ছে তোমাকে একটু মডিফাই করতে হবে যেহেতু এখানে হি আছে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তো সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকলে সেক্ষেত্রে ভার্বে শেষে কি হয় এস ইএস অথবা আই ইএস যেহেতু এখানে ওয়াই আছে এই জন্য এখানে কি হবে ডি এর পরে যেহেতু ওয়াই আছে ডি এর পরে মানে কনসোনেন্টের পরে যদি ওয়াই থাকে তখন ইএস এস বা ইএস হয় না তখন আই ইএস হয় ঠিক আছে তো এখানে যে স্টাডি শব্দটা আছে এই স্টাডি এস টি ইউ ডি ওয়াই এর জায়গায় লিখতে হবে তোমাকে আই তাহলে স্টাডিস ঠিক আছে ওকে স্টাডিস হয়ে গেল হি স্টাডিস রেগুলারলি কারণ আমরা জানি সাবজেক্টের পরে শূন্য স্থান থাকলে সেক্ষেত্রে সেখানে ভার বসবে সেখানে অন্য কিছু বসবে না ভার বসবে এখানে তো ভার আসে স্টাডি মানে হচ্ছে পড়াশোনা করা স্টাডি মানে হচ্ছে পড়াশোনা করা এটা একটা ভার বা জাস্ট এখানে মডিফাইটা কেন করা হইলো কারণ এটা সাবজেক্ট যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এই জন্য শেষে আইএস বসানো হয়েছে ওকে আচ্ছা এরপরে আমরা দেখব অ্যাড ভার অ্যাড ভার্ব মানে কি যে রুট ওয়ার্ডের সাথে এল ওয়াই যোগ করা রুট ওয়ার্ডের সাথে যদি তুমি এল আর ওয়াই যোগ করে দাও তাহলেই তোমার সেটা অ্যাড ভার্ব হয়ে গেল ঠিক আছে রুট ওয়ার্ডের সাথে এল ওয়াই যোগ করতে এখন কখন যোগ করবা 
তুমি এল ওয়াইটা যোগ করবা অ্যাড ভার বানাবা অ্যাড ভার বানানোর জন্য তোমাকে এল আর ওয়াই যোগ করতে হবে এখন তুমি কখন এই এল ওয়াই যোগ করবা বা কখন তুমি অ্যাড ভারটা বানাবা যখন দেখবা তোমার শূন্য স্থানের পরে ভার্ব আছে শূন্য স্থানের পরে ভার্ব আছে অথবা ভার্বের পরে শূন্য স্থান আছে বিষয়টা কিন্তু ভালো করে একটু বুঝো যদি শূন্য স্থানে পরে যে কোনো একটা ভার্ব দিয়ে দেয় শূন্য স্থানের পরে সেটা ওক জিলারি ভার্ব হোক বা সেটা মূল ভার্বই হোক শূন্য স্থানের পরে যদি ভার্ব দিছে এরকম তুমি যদি বুঝতে যায় শূন্য স্থানের পরে একটা ভার্ব আছে কিংবা ভার্বের পরে একটা শূন্য স্থান আছে ভার্বের পরে শূন্য স্থান আছে তাহলে তুমি বুঝবা সেখানে এল ওয়াই হবেই মাস্ট বি সেখানে কি হবে এল ওয়াই হবে সেটা সাফিক্স হিসেবেই হোক আর প্রিফিক্স হিসেবেই হোক ওকে ওকে তো এখন দেখো যে উই আর কাটিং ডাউন ট্রিস উই আর কাটিং ডাউন কাটিং ডাউন এখানে আর কাটিং ডাউন এটা পুরো একটা ভার আর কাটিং ডাউন এই পর্যন্ত তোমার ভার ঠিক আছে তো ওই এখন এখন দেখো যে ভার্বের পরে এক শূন্য স্থানটা দিয়ে দিছে ভার্বের পরে যেতে শূন্য স্থান দিয়েছে এখানে র্যান্ডম ছিল তো এই র্যান্ডম শব্দের সাথে শুধু জাস্ট কি করা এল ওয়াই যোগ করে দাও তাহলে র্যান্ডম ছিল সেটা কি হয়ে গেলো র্যান্ডমলি হয়ে গেল র্যান্ডম ছিল সেটা র্যান্ডমলি হয়ে গেল দেখো কত সহজ যে শূন্য স্থানের পরে ভার পাইছ ভার পাওয়ার কারণে শুধুমাত্র এল ওয়াই যোগ করে দিস সেটা হয়ে গেছে তোমার সাফিক্স ওকে আচ্ছা এখন দেখো যদি যে ভার্বের আগে যদি আবার শূন্য স্থান থাকে ভার্বের আগে যেমন এখানে আছে কি হি সিটস ইউজুয়াল হচ্ছে রুট ওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে এখানে সিটস হচ্ছে ভার্ব সিটস হিস ডিসপেন্সারি তো এখানে দেখো সিটস কথাটা হয়েছে এটা হচ্ছে ভার্ব এটা হচ্ছে তোমার ভার্ব তো এবার দেখো ভার্বের আগে শূন্য স্থান আছে যেহেতু ভার্বের আগে শূন্য স্থান আছে তখন শূন্য স্থানের আগে বা পরে যদি ভার্ব থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার করণীয় কি সেই ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে শুধু জাস্ট এল ওয়াই যোগ করা তো এখানে যেহেতু ইউজুয়াল ছিল কি আছিল ইউজুয়াল ইউজুয়ালের পরে আরেকটা এল দিয়া ওয়াই দিয়ে দিলা তাহলে কি হলো ইউজুয়ালি ঠিক আছে হি ইউজুয়ালি সিটস হিস ডিসপেন্সারি ওকে তো শূন্য স্থানের পরে ভার্ব বা শূন্য স্থানের আগে ভার্ব থাকলে তুমি অবশ্যই এল ওয়াই যোগ করে দিবা ওকে তো এই গেল সাফিক্সের বিষয়টা এখন আমরা যাব কোথায় প্রিফিক্সে যাব হ্যাঁ প্রিফিক্সটা আগে প্রিফিক্স মানে কি আগে শব্দ যোগ প্রিফিক্সের আগে যেই রুট ওয়ার্ডটা দিবে তার আগে শব্দ যোগ করে দিলেই সেটা প্রিফিক্স হয়ে যায় তো এখন কথা হচ্ছে যে এখানে যে যদি এরকম থাকে যে ইল আই এল আই এল আই এম ইউ এন ডি আই এস ডিস মিস তারপর ইন এন এইগুলা যোগ করে দিলে সেটা প্রিফিক্স হয়ে যায় এইগুলা যোগ করে দিলে প্রিফিক্স হয়ে যায় যেমন লিগাল লিগাল থেকে কি হলো ইলিগাল তো এটা প্রিফিক্স হয়ে গেল এরপর দেখো মর্টাল ই মর্টাল তো এই লিগাল শতর আগে আই এল যোগ করে দিছে শুধু মর্টালের আগে শুধু আই এম যোগ করে দিছে অনেস্টের আগে কি ডিস অনেস্ট অনেস্ট ডিস অনেস্ট ইউজ শব্দটার আগে মিস ইউজ মানে আগে মিস যোগ করে দিছে ইউজ ছিল মিস ইউজ হ্যাঁ কমপ্লিট ইনকমপ্লিট তো এই শব্দগুলো যোগ করলে সে যোগ করলে সেগুলো কি হয়ে যায় প্রিফিক্স হয়ে যায় আই এল আই এম ইউ এন ডিস মিস ইন এন এগুলো যদি যোগ করে দাও সেগুলো তখন প্রিফিক্স হয়ে যায় ঠিক আছে এবার আমি একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন তোমাদেরকে সলভ করে দেব ওকে তো দেখো আমরা একটা বোর্ড কোয়েশ্চেনে চলে আসছি এটা দু হাজার বাইশ সালের কোনো একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন এই মুহূর্তে এটা কোন বোর্ডে আসছিল ঠিক এই মুহূর্তে আমি সেটা বলতে পারতেছি না তো এটা আমরা কি ই করি একটু সোল্ভ করি দেখো দি এইম অফ এখানে এডুকেট শব্দটা দিয়ে দিছে তো এডুকেট শব্দটা এখানে আছে তো দেখো এডুকেটের পরে আবার একটা ভার্ব আছে তার মানে কি এটা একটা সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে যেহেতু এটা একটা সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে তাহলে এডুকেটটা কী বানাইতে হবে এডুকেশন বানাইতে হবে এডুকেটটা কী বানাইতে হবে এডুকেশন ঠিক আছে যেহেতু সাবজেক্ট সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে অর্থাৎ নাউন বানাইতে হবে তাহলে এডুকেটেড নাউন কি এডুকেশন এডুকেটেড নাউন কি এডুকেশন ওকে এডুকেশন ঠিক আছে তাহলে এ নাম্বারটা তোমার কি হইলো এ নাম্বারটা হইলো তোমার এডুকেশন এডুকেট ছিল তাই না এডুকেট ছিল এটাকে কি লিখতে হবে এডুকেশন লিখতে হবে এ নাম্বার এডুকেশন এডুকেশন এডুকেট থেকে কি হয়ে গেল এডুকেশন হয়ে গেল ওকে এখন আমরা দেখ পরেরটা দেখতে এডুকেশন ইস টু ম্যাক এ ম্যান ফুলি ইকুইপড টু বি ইউজ টু বি ইউজ ইউজ টু হ্যাম হিমসেলফ অ্যান্ড টু সোসাইটি ইউজ ইউজ কি হতে পারে ইউজফুল হতে পারে তাহলে বি নাম্বারটা হবে ইউজফুল বি নাম্বার কি হবে ইউজফুল
কেমন উপকারী কেমন উপকারী কেমন দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে সেটা অ্যাডজেকটিভ করতে হয় তো ইউজ এর এক অ্যাডজেকটিভ কি ইউজফুল ইউজফুল টু হিমসেলফ অ্যান্ড টু সোসাইটি এ ট্রু এডুকেটেড পারসন এ ট্রু এডুকেটেড পারসন তাহলে এখানে দেখো এ ট্রু এডুকেটেড পারসন এটা একটা সাবজেক্টের মতো কাজ করছে তো এখানে কি হবে এ ট্রু আসিল এখন এটাকে কি করতে হবে এ ট্রুথফুল এ ট্রুথফুল এডুকেটেড পারসন এ ট্রুথফুল এডুকেটেড পারসন কেমন এডুকেটেড পারসন শিক্ষিত তো এটা কিন্তু আর নাউন হিসেবে কাজ করে নাই এটা অ্যাডজেকটিভ হিসেবে কাজ করছে এ ট্রুথফুল এডুকেটেড পারসন হ্যাঁ এখানে লিখতে হবে কি ট্রু ছিল এটাকে ট্রুথফুল লিখতে হবে ট্রুথফুল এ ট্রুথফুল এডুকেটেড পারসন সেই নাম্বারটা এ ট্রুথফুল এডুকেটেড পারসন শুড বি সেলফ রিলিয়েন্ট উইথ রিগার্ড টু হিজ পারসন নিডস পসেসিভের পরে যে শূন্য স্থান থাকে পসেসিভ মানে হিস মাই আওয়ার ইয়োর হিস তাহলে সেটা অবশ্যই নাউন হয় তো মাই পার্সন ছিল এটা কি করতে হবে পার্সোনাল পার্সনে পার্সন থেকে কি হবে পার্সোনাল ব্যক্তিগত তো এটা হয়েছে এটা হয়েছে কি একটা নাউন তো এখানে একটা পার্সনকে কি করলা পার্সোনাল বানায় দিলা পার্সনকে কি বানায় দিতে হবে পার্সোনাল বানায় দিতে হবে পার্সোনাল নিডস ওকে আচ্ছা এরপরে হি শুড বি ওয়েল ম্যানার্ড থট ছিল এখানে থটকে কি বানাইতে হবে থটফুল থট ছিল রুট ওয়ার্ড এটাকে বানাইতে হবে কি থটফুল থটফুল এটাকে থটফুল বানায় দিলাম রুট ওয়ার্ডটা অ্যাডজেকটিভ বানা বানানো হয়েছে থটফুল থটফুল সিম প্যাথেটিক অ্যান্ড কো অপারেটিভ হি শুড বি ট্রুথ আছে তাহলে পরেরটা কি হবে হবে ট্রুথফুল হবে হি শুড বি ট্রুথফুল হি শুড বি ট্রুথফুল তাকে কেমন হতে হবে ছত্রবাদী হতে হবে কেমন দ্বারা প্রশ্ন করে যদি উত্তর পাওয়া যায় সেটা অবশ্যই অ্যাডজেকটিভ হয় কেমন দ্বারা প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া গেলে অ্যাডজেকটিভ কেমন দ্বারা যদি প্রশ্ন করে উত্তর পাও তাহলে সেটা অবশ্যই অ্যাডজেকটিভ হয় তাহলে ট্রু ট্রুথ থেকে ট্রুথফুল হইল পাংচুয়াল অ্যান্ড ডিউটি আছে তাহলে ডিউটিফুল কেমন হতে হবে কর্ত হতে হবে তো ডিউটিফুল ডিউটিকে আমরা অ্যাডজেকটিভ করে দেবো ডিউটি ফুল হয়ে গেল মূল কথা কেমন দ্বারা প্রশ্ন করে উত্তর হয় উত্তর আসে তাহলে সেটাকে তোমাকে অবশ্যই অ্যাডজেকটিভ করতে হবে তো ডিউটি ফুল পাংচুয়ালিটি ইজ আ ভার্চু দ্যাট ম্যাক্স এ ন্যাশন ম্যাক্স এ ন্যাশন প্রোসপার প্রোসপার আছে এখানে প্রোসপার মানে উন্নতি করা প্রোসপার মানে উন্নতি করা তো এখানে কি হবে প্রোসপারিটি হবে না প্রোসপার ওয়াস হবে কোনটা হবে তো দেখো এখানে আর্টিকেলের পরে দুইটা শব্দ ছিল একটা হচ্ছে ন্যাশন আর একটা হচ্ছে এই যে শূন্যস্থানে যেটা বসবে তো আর্টিকেলের পরে যদি দুইটা শব্দ থাকে সেটা অ্যাডজেকটিভ হয় দ্বিতীয়টা অ্যাডজেকটিভ হয় প্রথমটা নাউন হয়েছে ন্যাশন হয়েছে এটা একটা নাউন হ্যাঁ তাহলে দ্বিতীয়টা অবশ্যই অ্যাডজেকটিভ হবে আর্টিকেলের পরে যদি দুইটা ওয়ার্ড থাকে প্রথমটা যদি নাউন হয় দ্বিতীয়টা তাহলে অ্যাডজেকটিভ হবে তাহলে এখানে প্রোসপারের অ্যাডজেকটিভ কি প্রোসপার ওয়াস প্রোসপারের অ্যাডজেকটিভ কি প্রোসপার ওয়াস হ্যাঁ রুট ওয়ার্ড ছিল প্রোসপার এরপরে ও ইউএস যোগ করে এটাকে অ্যাডজেকটিভ বানানো হয়েছে প্রোসপার থেকে কি হলো প্রোসপার ওয়াস ঠিক আছে ওকে এরপর অ্যান এডুকেটেড পারসন ট্রাইস টু মুভ ট্রাইস টু মুভ টু এর পরে অবশ্যই ভার্বের বেস ফর্ম বসে টু এর পরে অবশ্যই ভার্বের বেস ফর্ম বসে এখানে মুভ ছিল মুভ থেকে এটাকে আমরা রিমুভ বানিয়ে দিতে পারি রিমুভ এটাকে রিমুভ বানিয়ে দিলাম ঠিক আছে মুভ থেকে রিমুভ তো ট্রাইস টু রিমুভ দ্য সাফারিং অফ হিজ কান্ট্রি ম্যান ওকে এরপরে হি অলসো হেলপস আদার ইন অ্যাটেইং সেলফ রেলিয়েন্ট সেলফ রেলিয়েন্স ঠিক আছে তো এখানে দেখো যে এখানে কি সেলফ রেলিয়েন্ট আছে তো সেলফ রেলিয়েন্টটাকে আমরা নাউন করব যেহেতু এটা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে যেহেতু এটা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে এখন এখন সেলফ রেলিয়েন্ট টাকে আমরা নাউন বানাই দেবো যেহেতু এটা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করতে অবশ্যই নাউন বানাইতে হবে তো সেলফ রেলি এন্টেড নাউন কি সেলফ সেলফ রেলিয়েন্স সেলফ রেলিয়েন্স ওকে এটা কি কি বানাই দিলাম নাউন বানাই দিলাম 
কেন নাম বলে দিলাম কারণ এটা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে শেষের দিকে আছে সেটা শেষের দিকে থাকলে সেটা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করে তো যেটা এটা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে সাবজেক্ট আর অবজেক্ট হিসেবে কাজ করলে সেটা সাধারণত কি হয় নাউন হয় তাহলে সেলফ রেলিয়ান্ট থেকে কি হয়ে গেল সেলফ রেলিয়ান্স হয়ে গেল ঠিক আছে ওকে তো আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারছো যে সাফিক ট্রিফিক্স কত সহজে করা যায় তো এই ছিল আজকের আলোচনা আগামীতে কথা বলবো অন্য কোনো টপিক নিয়ে সে পদে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সুন্দর থাকবে টাটা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ